வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ ட்ரெட்மில் ட்ரெட்மில்லில் பழுது வந்தால் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சர்வீஸ் வருமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக வரும் அப்போது ஒரு த்ரெட்மில்லில் எப்படி ஒர்க் பண்ணது அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு இருக்கணும் ஒரு பேசிக் ஸ்ட்ரெச்சர் உதாரணமாக ஒரு டிவி சர்வீஸ் பண்ணணும் நீங்கள் ஒரு என்ஜினியராக மாறணுன்னா அந்த டிவியை உபயோகப்படுத்த தெரியணும் அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு கண்ட்ரோலும் என்னென்ன ரெஸ்பான்ஸ் அது மேனுவல் கண்ட்ரோலாக இருந்தாலும் சரி ஓகேவா ரிமோட் மூலியமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய கண்ட்ரோலாக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு ஆப்ஷனும் உங்களுக்கு தெரியணும் ஏன்னா அதில் ஒரு சில கம்ப்ளைண்ட் வந்தால் சால்வ் பண்ண தெரியணும் அதாவது முழுமையாக தெரியணும் டிவியில் வந்து நமக்கு நல்லா படம் பார்க்க தெரியணும் அப்போ தான் கலர் கரெக்டாக இருக்கா கான்ட்ரஸ்ட் கரெக்டாக இருக்கா ஷார்ப்னஸ் கரெக்டாக இருக்கா ஆடியோ லெவல் கரெக்டாக இருக்கா இல்லைன்னு முதல்ல நமக்கு தெரியணும் முதல்ல அப்போ தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இன்னொரு டிவியை நம்ம ரெடி பண்ண முடியும் ஒரு ட்ரெட்மில் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல அது எப்படி இருக்கும் அது என்னென்ன இருக்குது ஃபீச்சர்ஸ்லாம் என்னென்ன இருக்கும் அப்படிங்கலாம் உங்களுக்கு தெரியும் பக்கத்தில் இங்கே வச்சுருக்கேன் இல்லையா இதுதான் த்ரெட்மில்லில் வரக்கூடிய ஒரு ட்ரைவ் போர்டு மோட்டர் ட்ரைவ் போர்டு ட்ரெட்மில் பார்த்துருக்கீங்களா படத்தில் காமிச்சிருக்கேன் இது சும்மா ஒரு சாம்பிளுக்காக காமிச்சிருக்கேன் ஒரு காலத்தில் ஒரு உயர்த்தட்டு மக்கள் மட்டுமே உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு ஜிம்னாட்டிக்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒன்று இருந்துச்சு இன்றைக்கி அப்படியெல்லாம் இல்லை யார் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நைன்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸில் ரேட்டில் இருந்து ஒன் லேக் வரைக்கும் இந்த ட்ரெட்மில் கிடைக்குது என்ன அதில் ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் என்னென்ன இருக்குது என்னென்ன இருக்குது சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா நம்ம உடம்பை ஃபிட்னஸ்ஸாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தேவை பொதுவாக எல்லாருக்குமே உடம்பை வந்து ஃபிட்டாக வச்சுக்கணும்னு ஒரு ஆசை ஒன்று யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு இன்னொன்று ஏசி யூஸில் எல்லார் வீட்டில் இருக்க மாதிரியே ஒரு டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டோ ஒரு ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பிபி அதிகமாக இருக்க பேஷண்ட்டோ இப்படிலாம் இருப்பாங்க அது போத் ரெண்டு ஜென்டருமே இருக்கலாம் ஓகேவா இதில் யார் வேணாலும் உபயோகப்படுத்தலாம் ஒன்று பிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ட்ரெட்மில் பொதுவாக இது இல்லைன்னா முதல்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இப்போ காலையில் எழுந்திரிச்சுப்பாங்க ஈவினிங் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க நடப்பாங்க சில பேர் ரன்னிங் இருக்கும் சில பேர் ஜாக்கிங் குதித்து ஓடுவாங்க இதெல்லாம் இருக்கும் இதுதான் ஃபிட்னஸ் கொண்டு வர பேசிக் திங்ஸ் ஓகே ஒன்று உடல்நலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு இது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் தான் ஓகேவா அதுவே இப்போ என்னவாக மாறிடுச்சு இது ஒரு ஃபேஷனாக மாறிடுச்சு எல்லார் வீட்லேயும் இது இருக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இதில் கம்ப்ளைண்ட் வருமானம் வரும் ஏன்னா அது எலக்ட்ரானிக் பேஸ்டு சிஸ்டம் அந்த எலக்ட்ரானிக் பேஸ் சிஸ்டம்னால் அது எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னு கேட்டால் இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு விதமான ட்ரெட்மில் இருக்குது ஒன்று வந்து மேனுவல் இன்னொன்று வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ஓகேவா ஆட்டோமேட்டிக் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பவர் சப்ளை வேணும் இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் வேணும் இதை வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இடத்த அடைக்காமல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பல ஏங்கில் மடித்து சிம்பிளாக கூட பேக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் வேணுங்கும்போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்போ நான் சொன்னேன் நியர்லி ஒரு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து ஒன் லேக் வரைக்கும் இருக்குன்னா அதில் என்ன அவ்வளோ ஸ்பெஷலிட்டிஸ்லாம் கூட்டிகிட்டு வர அப்படின்னா பேசிக்காக என்னென்னா இதில் வந்து இது வந்து எத்தனை கிலோ வெயிட்டை தாங்கும் இப்போ இதில் வந்து உபயோகப்படுத்துகிற ஒரு நபர்னுடைய வெயிட்டு அறுபது கிலோ இருக்கலாம் எண்பது கிலோ இருக்கலாம் எவ்வளோ இருந்தாலும் சரி இந்த வாங்கும்போது இந்த ட்ரெட்மில் எப்படி இருக்குன்னா அவருடைய வெயிட்டை விட டபுளாக இருக்கணும் ஒருத்தர் எண்பது கிலோ அப்படி இருக்கார் அப்படின்னா ட்ரெட்மில் யூஸ் பண்ணால் நூற்றி ஐம்பது கிலோ வெயிட்டை தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு அது இருக்கணும் ஒன்று அப்போ தான் அது எஃபிஷியன்சி பக்கவாக இருக்கும் ஓகே பொதுவாக அது வெயிட் கண்ட்ரோல்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ யார் யாருக்கெல்லாம் தேவைப்படும் யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாமே தேவைப்படும் ஸ்போர்ட்ஸ் மேனுக்கு தேவைப்படும் ஸோ மெடிக்கலில் இருக்கக்கூடிய குரோனிக் டிசீஸ் இருக்கவங்கெல்லாம் தன்னை ஃபிட்னஸ்ஸாக வச்சுக்கணுன்னா இதெல்லாம் அவசியம் தேவை வாக்கிங்கெல்லாம் பார்ப்போம் இல்லைங்களா வாக்கிங் நிறையா போவாங்க ஈவினிங் மார்னிங் போவாங்க நிறைய பேருக்கு அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருக்காது இல்லை சில செலிப்ரிட்டிலாம் வெளியே வர முடியாது பப்ளிக்கில் சில விஐபிஸ் வர முடியாது அவங்களுக்கெல்லாம் இண்டோரில் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் இருந்தால் நல்லது சரி இதில் என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு கேட்டால் இதில் இந்த மெஷினில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெஷினில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ரெண்டு ஹேண்டில் இருக்குது கையில் பிடிச்சிக்கிற மாதிரி இருக்குது நிறைய பார்த்
எங்களுடைய சேனலுடைய நோக்கமே எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங்கின் தமிழோட நோக்கமே எங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோவோ அப்லோட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஃபியூச்சரில் எல்லா வீட்லேயும் இது வந்துடும் கண்டிப்பாக பழுது வரும் அந்த பழுது வரும் அப்படிங்கனால தான் முன்கூட்டியே சொல்கிறோம் இல்லை ஒருவேளை இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளேயே சர்வீஸில் இருக்கிற என்ஜினியர்ஸுக்கும் இது ஹெல்ப்பாக இருக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு மானிட்டர் இருக்குது எல்சிடி மானிட்டர் இருக்குது அந்த எல்சிடி மானிட்டரில் நிறைய கண்ட்ரோல்லாம் இருக்குது ஓகேங்களா இந்த ட்ரெட்மில்லுடைய யூஸஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இது வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய நபர் வந்து எவ்வளோ டைம் இதில் யூட்டிலைஸ் பண்ணினார் அப்படிங்கிறத இதில் பார்க்க முடியும் எவ்வளோ நேரம் டெய்லி ஒரு மணி நேரமாக ரெண்டு மணி நேரமாக அப்படிங்கிறத அவர் வாட்ச் பண்ண முடியும் எவ்வளோ தூரம் நடந்து போனார் இல்லை ரன்னிங்கில் இருந்தார் ஜாக்கிங்கில் இருந்தார் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க முடியும் எவ்வளோ ஸ்பீடில் போனார் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க முடியும் எல்லாத்துக்கு மேலே அவருடைய ஹார்ட் பீட் பல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக ஒருத்தருக்கு ஹார்ட் பீட் அப்படின்னா யூஸ்ஃபுல்லாக செவன்டி டூலேருந்து ஹண்ட்ரட் டூக்குள்ளே இருக்கணும் அதுக்கு மேலே இருந்தால் டாக்டரை பார்க்கணும் ஓகேவா எனக்கு தெரிஞ்ச வயிறு ஓகே இதில் மெயின் எதுக்காக இந்த ட்ரெட்மில் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா கலோரிஸை வந்து பர்ன் பண்ணணும் அளவுக்கு அதிகமான இருக்கிற கொழுப்பை வந்து கரைக்கணும் கரைச்சா தான் ஃபிட்னஸ் வரும் ஸோ அதுக்கு தான் இந்த மெஷின் நான் தான் சொல்லிட்டேன் எல்லாருமே வீட்டுக்கு ஒன்று வாங்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஏகப்பட்ட கம்பெனி இருக்குது ஏகப்பட்ட வேலையில் இருக்குது எல்லாருமே இருக்குது வீட்டில் இருக்குது ஓகே இதில் பழுது வருமா மெயின் வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு போர்டு கண்ட்ரோல் போர்டு மோட்டர் ட்ரைவ் கண்ட்ரோல் போர்டு அந்த மோட்டர் எப்படி இருக்குன்னா சாஃப்ட் ஸ்டார்ட் இருக்கணும் குயிக் ஸ்டார்ட் அல்ல சாஃப்ட் ஸ்டார்ட்டில் இருக்கணும் அதாவது ஒரு சுவிட்சை அமுத்தணும் அப்படின்னா ஸ்டார்ட் ஆகிரும் ஸ்டார்ட் ஆனோன்னே இந்த பெட்டு ஓட ஆரம்பிக்கும் அந்த ஃப்ளோர் தான் நம்ம என்னென்ன நடக்க போகிறோம் மெதுவாக வாக்கிங் அதாவது ஒரு மணி நேரம் அல்லது ஒரு கிலோமீட்டர் எவ்வளோ வேகத்தில் அப்படின்னு கேட்டால் பாயிண்ட் எயிட் கிலோமீட்டரில் இருந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம என்ன பண்ண முடியும் பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் ஸ்பீடில் இதை ரன் பண்ண வைக்கலாம் இந்த ஃப்ளாட்ஃபார்ம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃப்ளாட்ஃபார்ம் என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சம் மேலே அப்படி தூக்க முடியும் குறைக்க முடியும் இதில் மூணு ஸ்டெப் நாலு ஸ்டெப் இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு பேர் இருந்து என்ன இருக்கும் ஒரு இன்க்ளைண்டு மோடு அதில் இருக்குது ஒரு சுவிட்சை அமுத்துனீங்கன்னா இந்த பெட்டு ரைஸ் ஆகும் அப்போ எப்படி இருக்குன்னா படிக்கட்டில் ஏறுற மாதிரி இருக்கும் இல்லைனா மலையில் ஏறுற மாதிரி அப்போ தான் கலோரிஸ் வந்து பர்ன் ஆகும் ஓகே நம்ம உடம்பு ஃபிட்டாக வரணும்னா இதெல்லாம் தேவை ஒருவேளை இந்த மாதிரி ரன்னிங் பண்ணிகிட்டு இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் தான் எல்லோரும் ஏஜஸில் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு வேலை ஒருத்தர் திடீர்னு ஸ்லிப் ஆகிடறாரு தவறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது உடனே விழுந்துருவார் வாய்ப்பு இருக்குது விழுந்தோன்னு இந்த மிஷின் வந்து உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆகிரும் அதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு சேஃப்டி கீ ஒன்று இருக்கும் இந்த சென்டரில் ஒரு சேஃப்டி கீ இருக்கும் அந்த சேஃப்டிலேருந்து ஒரு ஒயர் இருக்கும் அந்த ஒயர் வந்து நம்ம காலர்லேயோ ரிஸ்ட்லேயோ எங்கே கன்வீனாக இருக்கோ அந்த இடத்துல ஃபிட் பண்ணிட்டோம்னா ஒருவேளை நம்ம ட்ரிப் ஆனோம்னா டக்குன்னு மிஷின் வந்து நின்றும் ஓகே நான் சொல்கிறதெல்லாம் புரியுதா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ரெண்டு இடத்துல என்ன இருக்குது பார்த்திங்களா ஹோல் வாட்டர் பாட்டில் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லை இந்த ட்ரெட்மில்லில் வந்து ஒரு மினி ஆம்பிளிஃபையர் உள்ளே இருக்குது பாட்டு கேட்கலாம் சில பேருக்கு அதில் நியூஸ் கேட்பாங்க இந்த ஜாக்கிங் போகிற மாதிரியோ ரன்னிங் போகும்போது நியூஸ் கேட்பாங்க பாட்டு கேட்பாங்க இல்லையா அதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அதில் யூஎஸ்பி சாக்கெட் ஒன்று இருக்கும் யூஎஸ்பி இன்புட்டில் பென்ட்ரைவ்லேயோ இல்லை ஃபோனில் மூலிமா கொடுத்து நம்ம பாட்டு கேட்கலாம் அட் த சேம் டைம் என்ன பண்ணலாம் வாக்கிங் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் அப்போ கலோரிஸ் வந்து பர்ன் ஆகிட்டே இருக்கும் எவ்வளோ கலோரிஸ் பர்ன் ஆகுறதையும் பார்க்கலாம் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் போனோம் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் எவ்வளோ ஸ்பீடில் போனோம் எவ்வளோ நேரம் யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த டேஷ் போர்டில் பார்க்க முடியும் ஒரு எல்சிடி டிஸ்பிளே இருக்குது ஓகே அப்போ ஆம்பிளிஃபேர் வந்துட்டு அதில் எப்படி இருக்குது அந்த கண்ட்ரோலில் என்னென்ன வரும் அப்படின்னா அந்த எஃப்எம் ஒரு மோடுலேயோ அல்லது இந்த பென்ட்ரைவ் மோடுலேயோ யூஸ் பண்ணும் பொழுது ஏன் மொபைல் ஃபோனை கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஒரு பிளேலிஸ்ட்லேருந்து பர்டிகுலர் சாங்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு ஏன்னா டைம் இல்லை இந்த காலகட்டத்தில் எதுதெல்லாம் சேவ் பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி இருக்குது அதனால் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் அதில் இருக்குது ஓகே அப்போது ஒரு பாட்டை தள்ளி விடுறதுக்கு பாஸ்ட் பார்வேர்ட் ரிவைன் நெக்ஸ்ட்டு பாஸ்
ஓகேங்களா நம்ம எவ்வளோ தூரம் ரன் ஆகிறோம் அங்கே காமிக்க மாட்டேங்குது கலோரிஸ் பர்ன் காமிக்க மாட்டேங்குது என்ன ஸ்பீடுங்கிறது காமிக்க மாட்டேங்குது மிஷினில் ஒரு மால் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா அது யூஸ் பண்ண முடியுமா கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ண முடியாது நம்பகத்தன்மையே இருக்காது ஓகேவா அப்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதில் ஒரு டிசி மோட்டார் இருக்குது அந்த டிசி மோட்டரில் ஒரு புள்ளி ப்ளஸ் இந்த பெல்ட் கன்வெயரில் போயிட்டுருக்கு அதில் நம்ம நடக்கிறோம் ஓடுறோம் இதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஓகே சரி இப்போ நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது வந்து த்ரெட்மில்னுடைய ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபலை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் சொல்லிகிட்ருக்கேன் எதுக்காக அப்படின்னா இதற்கு பின்னாடி என்ன இருக்குன்னா மெயினாக ஒரு எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட் போர்டு இருக்குது அப்போ இந்த எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட் போர்டை சர்வீஸ் பண்ண தெரிஞ்சால் நாம் இதை ரெடி பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கோம் எங்களுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூஷன் இருக்குது அந்த ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூஷனில் வேரியஸ் எலக்ட்ரானிக் கிளாஸஸ்லாம் நடத்திட்டுருக்கோம் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அதாவது ப்ராஜெக்ட் டிசைனிங்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது அதுதான் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானிக்லையும் என்றாகக்கூடியவங்களுக்கு தேவையான ஒரு கோர்ஸ் அதில் எலக்ட்ரானிக் காமன்ஸை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் வரும் சிம்பிள் வரும் ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் வரும் இதெல்லாம் உண்மையாக இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு பத்து ப்ராஜெக்ட் அசம்பிள் பண்ணி எனக்கு நீங்கள் சப்மிட் பண்ணணும் இதன் மூலிமா இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வரக்கூடிய தரும் நாலேஜை நீங்கள் கேதர் பண்ண முடியும் வயது வித்தியாசம் இல்லை ஆண் பெண் இருபாலரும் பயிற்சி பெறலாம் ஓகேங்களா இந்த சேனல் ஃபுல்லாக ஒரு எஜுகேஷனல் சேனல் இதில் யார் வேணாலும் உள்ளே வரலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே இப்போது மேற்கொண்டு உங்களுக்கு விவரம் வேணும் நான் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மட்டும்தானா இல்லை செல்ஃபோன் ட்ரைனிங் இருக்குது சிஆர்டி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது எல்சிடி எல்இடி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது பை பாயிண்ட் அண்ட் ஹோம் தேட்டர் அசம்பிளிங் அண்ட் ட்ரபுள் ஷூட்டிங் இருக்குது எமர்ஜென்சி லைட் யூபிஎஸ் இன்வெர்டர் இதெல்லாம் உங்களுக்கு பற்றி கோர்ஸஸ் இருக்குது அது இல்லாமல் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் பற்றி கோர்ஸஸ் இருக்குது இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் கோர்ஸஸ் படிச்சுட்டு ஒரு இண்டிவிஜுவலாக கடையை ஆரம்பிக்க முடியும் அப்புறம் எஸ்எம்பிஎஸ் பற்றி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் எஸ்எம்பிஎஸ்ஸை பற்றி ஒரு கிளாஸஸ் இருக்கும் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு கோர்ஸே இருக்குது ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எது வேணுமே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த எலக்ட்ரானிக்கை டச் பண்ணாமல் இனிமேல் உலகம் இருக்காது கண்டிப்பாக சர்வீஸ் இன்ஜினியர் நம்பி தான் இருக்கும் சர்வீஸ் இன்ஜினியர் எல்லாமே அப்டேட் ஆகணும் அப்கிரேட் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த டேட்டாஸ்லாம் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஓகேங்களா அப்போது விருப்பம் உள்ளவங்க நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு மேற்கொண்டு டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகேங்களா அதனால் இந்த சேனல் வந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கூட ஆல் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தாங்க அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்களுக்கு வரும் ஓகேங்களா அப்போது இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் இது ஒரு மெஷின் எலக்ட்ரானிக் மெஷின் ஓகேவா இதில் ப்ரோக்ராமில் நிறையா இருக்குது ஏகப்பட்ட ப்ரோக்ராம் இருக்குது ஓகே இதில் ப்ரீலோடட் ப்ரோக்ராம்னு இருக்குது அது ஒரு ஆப்ஷன் கூட இருக்குது ப்ரோக்ராம் ஒன் ப்ரோக்ராம் டூ அப்படின்னா என்ன ப்ரோக்ராம் ஒன்றில் எடுத்துட்டிங்கன்னா பிக்சட் இத்தனை கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போயிட்டே இருக்கும் இன்னொரு ப்ரோக்ராம் டூவில் பார்த்திங்கன்னா இது இன்க்ளைண்ட் மாறியும் அப் டவுன் ஏரி இறங்கும் இப்படி என்னென்னலாம் வேணுமோ மோடு மாற்றிக்கலாம் இல்லை மேனுவலாக கூட நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பீடை ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லை இந்த மெஷினில் ஏதாவது ஒரு இன்ஃபார்மேஷன் ஏதோ ஒரு ஃபெயிலியர்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் வர்ற மாதிரி இதில் எரர் அப்படின்னு வரும் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் எப்படி வரும் இ ஜீரோ அது எர் எரர் ஜீரோலேருந்து எரர் நைன் வர வரைக்கும் இருக்கும் எரர் நைன் இ நைன் வந்தால் இ எயிட் வந்தால் இ செவன் இந்த மாதிரி வந்தால் இந்த ஸ்டேஜில் ஃபால்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சர்வீஸ் இன்ஜினியருக்கு தெரியணும் ஓகே அதுக்கு தான் இது கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா என்ன சொல்ல வரும் இது ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இருக்குது இல்லை ஒரு மினி கம்ப்யூட்டர் இருக்குது அப்போ ஒரு மினி கம்ப்யூட்டர்னால் அது ஒரு ஐசியாக தான் கண்டிப்பாக இருக்கும் இங்கே ஒரு இன்டகேட்டட் சர்க்கியூட் இருக்கும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் வோல்டேஜ் வந்தால் தான் அது வேலை செய்யும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அப்படின்னா அதுக்கு நிறைய டேட்டாஸ்லாம் வேணும் இன்டர்னல் டேட்டாஸ் ஒன்று இருக்குது எக்ஸ்டர்னல் டேட்டாஸ் ஒன்று இருக்குது எக்ஸ்டர்னல் டேட்டாஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மிஷினில் வந்து ஒருத்தர் வந்து ஸ்டாண்ட் அலோன் நிற்கிறாரா நிற்கலையா சேஃப்டி சுவிட்ச் ஆன் பண்ணியிருக்காரா பண்ணலையா சேஃப்டி சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னா தட்மில் ஓடாது கட் ஆகிரும் அதுக்கு ஒரு சர்க்கியூட்ஸ் இருக்குது இது அவர் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறாரு டைமிங் இதெல்லாம் இருக்குது இதுக்கு ஒரு ப்ளூடூத் ஆப் கூட இருக்குது அந்த ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு
சரி இதில் வேரியஸ் டெக்னிக்கெல்லாம் வேண்டியதில்ல நம்ம நேராக ஒரு சர்க்கியூட்டுக்குள்ளே போகும் இந்த சர்க்கியூட்டில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதுதான் இந்த போர்டு இருக்குது ஓகேவா இந்த போர்டில் கொஞ்சம் என்லாஜ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இந்த என்லாஜ் சைஸ் போதுன்னு நினைக்கிறேன் இது டோட்டல் கவர் பண்ணியிருக்கு இதில் பார்த்தாவே தெரியுது ஒரு எலக்ட்ரோலைட்டிக் கெப்பாசிட்டர் ஒன்று இருக்குது ஓகேங்களா இதில் இந்த இடத்துல ஆட்டோ கப்ளர் இருக்குது நாலு ஆட்டோ கப்ளர் இருக்குது இந்த இடத்துல இருக்கிறது ஒரு ரெகுலேட்டர் ஐசி இந்த இடத்துல இருக்க ஒரு ப்ரோக்ராம் ஐசி பிக் ஐசி இருந்தாலும் இருக்கலாம் இந்த இடத்துல ஒரு பல்ஸ் வித் மாடுலேட்டர் ஐசி இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு ஆப்ரேஷனல் ஆம்ப்ளிஃபயர் ஐசி இருக்குது இந்த இடத்துல பவர் சப்ளைக்கு உண்டான ஒன் ஒன் டூ இந்த ஐசி இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு ரிலே இருக்குது எஸ்எம் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு கம்பைன் ரெக்டிஃபயர் நாலு டயர்டு கம்பைன் கூட ஃப்ரிட்ஜ் ரெக்டிஃபயர் இருக்குது தென் அதுக்கப்புறம் ஒரு மாஸ்பேட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெக்டிஃபயர் இருக்குது இதில் அவுட்புட்டில் டூ மோட்டார் அப்படின்னு ரெண்டு டெர்மினல் இருக்குது இந்த இன்புட்டில் ஏசி டெர்மினல் இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் ஏசி உள்ளே வரக்கூடிய டெர்மினல் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது நான் ஏற்கனவே நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிக்கேன் இப்போ சொல்ல வந்ததெல்லாம் என்னென்னா இந்த பவர் சப்ளை இந்த ஆட்டோ கப்ளர் இந்த ரெகுலேட்டர் ஐசி ப்ரோக்ராம் ஐசி பல்ஸ் வித் மாடுலேட்டர் டிஎல் நைன் ஃபோர் நைன் தென் எல்எம் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் ஐசி ஏற்கனவே இது எல்லாமே நான் வீடியோ செப்பரேட் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோலாம் பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதை பற்றிய டீட்டெயில்ஸ்லாம் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ